the technology likely to have the greatest impact on the next few decades has arrived. And it's not social media, it's not big data, it's not robotics, it's not even AI. And you'll be surprised to learn that it's the underlying technology of digital currencies like Bitcoin. It's called the blockchain. Blockchain. Antic story. The blockchain as a technology is not something that needs regulation. Vitalik Buterin is the blockchain movement's biggest celebrity. Blockchain applies to almost every single thing in life. It's like a platform that could just blow up. Our first computer was like a platform. At, and also we have, we have a team, blockchain technology. We, we spent a lot of efforts on blockchain technology for development. This stuff of ecosystem of blockchain, Bitcoin, cryptovaluta, criptomonet, is making crazy numbers. Blockchain, the technology that will change the world. Blockchain. We've heard it so many times this word that it seems almost familiar, but let's look at what it means to say effectively blockchain, going to the base of the thing without using terms complicated, without going into technicism, but going to the concept and the problem that this technology solves. Well, everything starts with the internet. The internet brings una innovazione enorme nel mondo che è quella di iniziare effettivamente l'epoca della digitalizzazione. Abbiamo possibilità quindi di rendere in forma digitale determinati oggetti e farne determinate copie quindi abbiamo ad esempio dei contenuti facciamo esempi pratici dei libri i libri sono diventati ebook abbiamo le canzoni con i primi mp3 abbiamo i video la potenza di internet è stata quella di poter effettivamente diffondere molteplici copie a costo zero in qualsiasi parte del mondo benissimo fin qui sappiamo tutti come funziona al contempo però si è creata una problematica che è quella e se io volessi mandare un oggetto in forma digitale Digitale, da qui dal mio posto dove mi trovo in un altro posto ma non volessi effettivamente creare una copia vorrei mandare il mio oggetto il mio oggetto unico e univoco ad un'altra persona in un'altra parte del mondo ecco questo è nel mondo di internet è un problema e appunto la blockchain risolve questo problema qui riesce ad inviare una e una sola volta un oggetto in forma digitale che ha una sua identità in modo sicuro com'è possibile? bene, il tutto nasce da questa cosa che vedete qui che cos'è questo? un semplice libro mastro abbiamo sentito parlare spesso di ledger ledger è semplicemente un registro un libro mastro in questo registro che cosa viene, eh, vengono annotate? vengono annotate delle transazioni quindi facciamo il tutto molto semplice e colleghiamo all'utilizzo più banale che si può utilizzare con il, con il quale si può utilizzare la blockchain appunto quello dello scambio di valore quindi dello scambio monetario nasce in questo modo la blockchain attaccata appunto al bitcoin più che altro nasce il bitcoin come applicazione pratica perché è anche la più semplice e da lì la tecnologia che ne deriva che è la blockchain quindi vogliamo scambiare una moneta questa moneta però non può essere duplicabile altrimenti avre avremo un problema del cosiddetto double spending ossia voglio pagare il, il gelato pago una moneta digitale la duplico e con la stessa moneta pago anche il parrucchiere ovviamente questa non è una cosa possibile altrimenti si perderebbe tutto il valore di quella moneta quella moneta se duplicabile in qualsiasi eh, quantitativo di copie non avrebbe più un valore a questo punto come risolvere questo problema il primo white paper ossia la prima eh, redazione di quello che è stata l'idea di bitcoin con la tecnologia blockchain all'interno è stata proprio quella di risolvere questa problematica tramite un ledger un libro masso di Distribuito. Come si fa? Come vedete in questo registro qui si annota semplicemente ok Tiziano oppure facciamo un esempio classico Alice e Bob A e B A Alice vuole pagare una moneta a Bob Bene si scrive in questo libro Alice paga quanto quantitativo una moneta a Bob e questo viene segnato su questo libro Bob paga una moneta a Charles anche questo, come seconda transazione, viene annotato in questo libro mastro. Se fosse così, nell'epoca di internet sarebbe tutto meno sicuro e molto difficile da rendere univoco. Perché? Perché basterebbe modificare questo registro qui, se fosse distribuito in un solo punto, per poi alterare quella che è invece la transazione e il legittimo trasferimento dei dati. Proprio per questo motivo si è passati dall'utilizzo di un unico punto dove salvare questo registro, una volta ho immaginato un registro dove sono scritte tutte queste transazioni che invece di venire salvato in un unico punto invece di essere salvato su un server che è un computer acceso 24 ore su 24 l'idea è stata quella di creare diverse copie delle, delle stesse trascrizioni di quelle transazioni ma distribuito distribuito su tutta la rete quindi si passa da quello che è 
un sistema centrale con un, un ente che sarà al centro e controlla quello che sono stati i movimenti, ha ah, una copia molteplice che rispecchia in tutte le sue parti sempre la stessa dicitura messa su appunto diversi peer, la, la rete peer-to-peer, -peer, ossia diversi nodi, diversi computer. In pratica lo stesso registro viene distribuito a tutti quanti. In quel modo, anche se uno di quei registri cambiasse, tutti gli altri avrebbero quella che è invece la copia vera, ossia la vera eh, annotazione di come è andata quella transazione quindi se A ha pagato, ha pagato una moneta a B tutti quanti sapranno che questo è avvenuto e anche se uno andrà a modificare quella transazione lì perché vuole dimostrare che A non ha pagato B tutto il resto del mondo dirà no A ha pagato B ho già introdotto quindi con questa idea qui il concetto di trasparenza perché tutti quanti sanno cosa è passato da chi a chi e questo è un concetto importante anche se poi non è legato principalmente a dei nomi ma a dei pseudonimi ossia viene collegato un indirizzo a una persona e finché non si ha il collegamento noi sappiamo che un indirizzo ha pagato un certo quantitativo a un determinato altro indirizzo se non abbiamo il collegamento a chi appartiene quell'indirizzo lì il tutto rimane appunto pseudonimo si fa l'errore spesso di pensare che sia anonimo non è anonimo perché appunto gli indirizzi sono conosciuti ma questa è una grande è un grande vantaggio se ci pensiamo perché possiamo in questo modo nel caso dello scambio monetario combattere tutti quelli che sono i traffici illegali al contrario di quanto si pensa ma questo è solo un applicativo che si, che si basa su quella che è la moneta pensiamo invece al fatto di come si viene introdotto un fattore di, di sicurezza informatica e immutabilità e incorruttibilità questi sono i fattori importanti della blockchain se viene modificato un file su un computer non importa perché tutti gli altri computer non andranno mai a validare quello, quella modifica che è stata fatta lì. A questo concetto qui subentra poi il concetto dell'utilizzo e dell'importanza di determinate persone che sono appunto i miners e questi miners o minatori sono coloro che vanno proprio a convalidare ed aggiungere un blocco dopo l'altro. Appunto parlando di questo, perché si chiama blockchain? Perché è semplicemente una catena di blocchi, ossia immaginate dei cubetti, dei quadratini, dove all'interno si scrivono tutta questa serie di transazioni, il ledger di cui parlavo prima, il registro. Il registro va a completare un blocco quando il blocco che ha una sua dimensione viene poi effettivamente ad essere riempito, bene questo blocco viene messo da parte e viene aggiunto a una serie di altri blocchi attaccato a quello precedente quindi c'è una sequenza immutabile perché in ogni blocco viene anche scritto l'indirizzo del blocco precedente che viene poi distribuito in tutti quanti i nodi che fanno parte di questa rete immaginate un'idea semplicissima e allo, te allo stesso tempo geniale è proprio per questo che ha una potenza distruttiva e andrà a cambiare tantissimi settori pensate che con questo sistema qui si può togliere tutte quelle entità che si mettevano nel mezzo perché c'era il bisogno di un qualcuno che controllasse in questo modo non c'è più un controllo e non, allo stesso tempo si elimina anche il singolo punto di fallimento ossia quella persona che si metteva in mezzo e in qualche modo dettava potere quindi la prima applicazione che vediamo con cui nasce la blockchain è appunto uno scambio di monete come può essere con bitcoin ma immaginate quanti altri utilizzi può essere apportata questa tecnologia qui ad esempio una registrazione per un catasto per togliere un determinati documenti che potrebbero essere anche persi o corrotti qui c'è la sicurezza di tenerli, un sistema di votazione, un sistema per creare una notazione di dati appunto distribuita e tantissime altre applicazioni come tutto il mondo tecnologico che si sta sviluppando e che ne sta creando giorno dopo giorno.